আমি বিবন সবাই কেমন আছেন জানছি স্কিল সার্ভার অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালের আজকের ভিডিওতে সো আজকে আমরা যে টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে স্টোর প্রসিজিওর সো স্টোর প্রসিজিওর আসলে কি স্টোর প্রসিজিওর হলো কম্বিনেশন অফ মাল্টিপল কোয়েরিজ অর্থাৎ একটা স্টোর প্রসিজিওরের ভিতরে বা স্টোর প্রসিজিওর বডিতে আমরা মাল্টিপল কোয়েরি লিখতে পারি এবং স্টোর প্রসিজিওর যখন এক্সিকিউট করা হবে এই কোয়েরিগুলো সিকোয়েন্স ওয়াইজ এক্সিকিউট হবে অর্থাৎ যে সিকোয়েন্সে আমি স্টোর প্রসিডিওরের বডিতে কুইরিগুলো লিখব এক্স্যাক্টলি সেই সিকোয়েন্সে কুইরিগুলো এক্সিকিউট হবে নেক্সট ক্যান টেক প্যারামিটার্স অর্থাৎ স্টোর প্রসিডিওর আসলে প্যারামিটার নিতে পারে সো এই জায়গাটাতে বেসিক্যালি একটা ভিউ আর একটা স্টোর প্রসিডিওরের মধ্যে বেসিক ডিস্টিংশনটা হয় অর্থাৎ একটা ভিউয়ে আসলে আমরা একটা স্ট্যাটিক কুইরি লিখে ফেলি বা একটা ফিক্সড কুইরি দেই যে কুইরিটা এক্সিকিউট করে সে একটা টেবিল রিটার্ন করে ওয়্যারএস একটা স্টোর প্রসিডিওরে আমরা ইচ্ছা মতো প্যারামিটার পাঠাতে পারি এবং সেই প্যারামিটারগুলোকে আমরা স্টোর প্রসিডিওরের বডিতে নিজেদের মতো করে ইউজ করতে পারি সো এই বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে যখন আমরা আজকের এক্সাম্পলটা দেখব নেক্সট এক্সিকিউশন প্ল্যান ইজ ক্যাশড অর সেভড সো বেসিক্যালি হচ্ছে এক্সিকিউশন প্ল্যান কি এটা নিয়ে আমরা ইন ডেপথ ফিউচারে কোনো একটা ভিডিওতে দেখব এবং এই অ্যাডভান্স প্লে লিস্টেই থাকবে বাট আপাতত আমরা একটা বেসিক আইডিয়া নিয়ে নিই সো এক্সিকিউশন প্ল্যান হলো যখন আমরা কোনো একটা কোয়েরি এক্সিকিউট করি এসকিউল সার্ভার নিজের মতো করে একটা প্ল্যান তৈরি করে যে আসলে কিভাবে পুরো সিকোয়েন্সটা সে সাজাবে অর্থাৎ কোন টেবিল থেকে সে কিভাবে ডেটাগুলো নিবে কোথায় সে লুপ চালাবে কোথায় সে কী ধরনের সার্চ চালাবে এবং দিন শেষে সে কীভাবে অ্যাকোমোলেট করে পুরো ডেটাটা আমাকে দিবে সো এই পুরো বিষয়টা আসলে এক্সিকিউশন প্ল্যান সো একটা এক্সাম্পল দেখে আসি চলুন তো আমরা স্কুল সার্ভারে চলে এসেছি এখানে আমি একটা খুব বেসিক কুইরি লিখেছি সেটা হচ্ছে সিলেক্ট অল ফ্রম সেলস ইনার জয়েন প্রোডাক্ট পি আমরা আসলে সেলস টেবিলের সাথে প্রোডাক্ট টেবিলের একটা জয়েন করেছি এবং সেখান থেকে সবগুলো ডেটা শো করেছে আমরা কোনো ওয়ার ক্লোজ এখন লিখিনি সো এটাকে আমি যখন রান করব সো আমরা বেসিক্যালি একটা টেবিল দেখতে পাবো সো এখন এক্সিকিউশন প্ল্যানটা আমরা কীভাবে দেখতে পারি খেয়াল করুন আমরা যদি একটু উপরের দিকে যাই আমরা এখানে এই এক্সিকিউট বাটনটার পাশেই ইনক্লুড অ্যাকচুয়াল এক্সিকিউশন প্ল্যান অর্থাৎ এই কুয়েরিটা এক্সিকিউট করার পর অ্যাকচুয়ালি কোন প্ল্যানে স্কিউল সার্ভার এগিয়েছে সো আমরা এই টিক এটিকে ক্লিক করে অন করে দিচ্ছি এবং এখন যদি আমি কুয়েরিটাকে এক্সিকিউট করি আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করলে দেখতে পাবো রেজাল্ট মেসেজের পাশে এক্সিকিউশন প্ল্যান একটা ট্যাব চলে এসেছে নতুন সো এটাখানে আমরা ক্লিক করলে খেয়াল করুন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এক্সিকিউশন প্ল্যান এই হচ্ছে আমাদের এক্সিকিউশন প্ল্যান সে আসলে কি করছে সে আসলে দেখুন এই যে এই যে সে এখানে প্রোডাক্ট টেবিল থেকে সার্চ করে নিয়ে আসছে সো এখানে প্রোডাক্ট টেবিল থেকে সে সার্চ করল দেন সে এই যে সেলস টেবিল থেকে সার্চ করল এই দুটো থেকে সার্চ করা শেষ করলো খেয়াল করুন দুটো থেকে ডেটাগুলো যাচ্ছে একটা জয়েন এবং জয়েনকে সে আসলে একটা নেস্টেড লুপ বলে বোঝাচ্ছে সো এগুলোর কোনটা আসলে কি মিন করে ইন ডেপথ আমরা ওই ভিডিওতেই জানবো সো এই হচ্ছে একটা নেস্টেড লুপ অর্থাৎ এই দুটোকে জয়েন করার পর একটা নেস্টেড লুপ চলে শেষ পর্যন্ত সে আমাকে এই যে সিলেক্টেড ডেটাগুলো দেখাচ্ছে সো এই হচ্ছে আমাদের এক্সিকিউশন প্ল্যান বা এক্সিকিউশন প্ল্যানগুলো দেখতে কেমন হয় সো স্টোর প্রসিডিওর একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এক্সিকিউশন প্ল্যান ইজ ক্যাশড অর সেভ অর্থাৎ একটা স্টোর প্রসিডিওর যখন এক্সিকিউট করা হয় এসকিউল সার্ভার নিজে থেকে তার এক্সিকিউশন প্ল্যানটা সেভ করে রাখে তো সুবিধাটা কোথায় সুবিধাটা হচ্ছে ধরুন আপনার স্টোর প্রসিডিওরে আসলে অনেক কমপ্লেক্স কুইরি রয়েছে এবং সেটা এক্সিকিউট করার জন্য এসকিউল সার্ভারের একটা নিজস্ব প্ল্যান তৈরি করতে হয় এসকিউল সার্ভারের যে ইঞ্জিনটা রয়েছে সেই ইঞ্জিনটা যখন কুইরিটা পরে ফেচ করে করার পরে সেই কুইরিটা থেকে সে একটা প্ল্যান তৈরি করে অপটিমাইজ প্ল্যান যে প্ল্যানটাতে সে ডেটা আনবে এখন এই প্ল্যানটা তৈরি করতে সব থেকে বেশি সময় যায় স্কিউল সার্ভারের বাকি ডেটা ফেচ করতে অ্যাজ ইউজুয়াল যে টাইম লাগবে সেরকমই সো খেয়াল করুন আপনি প্রতিবার যদি কমপ্লেক্স কুইরিটা এক্সিকিউট করতে থাকে থাকেন এবং প্রতিবারই যদি স্কিউল সার্ভারকে নতুন করে বারবার এক্সিকিউশন প্ল্যান তৈরি করতে হয় এই ব্যাপারটা তার জন্য খুব সমস্যা সুতরাং স্কিউল সার্ভার যেটা করে একটা স্টোর প্রসিডিওর যখন এ প্রথমবার এক্সিকিউট করা হয় সে সেই এক্সিকিউশন প্ল্যানটাকে সেভ করে রাখে এবং সেই এক্সিকিউশন প্ল্যানটাকে সে নেক্সট টাইম যখন স্টোর প্রসিডিওর এক্সিকিউট হচ্ছে সে আর নতুন করে এক্সিকিউশন প্ল্যান তৈরি করে না সে সেই সেভড বা ক্যাশড এক্সিকিউশন প্ল্যানটা নিয়ে আসে এবং সেই রোজে রান করে ফলে স্টোর প্রসিডিওরকে যখন প্রথমবার রান করা হয় সেটা আসলে একটু বেশি সময় নিলেও তার পরেরবার থেকে সে 
বেশ অনেকটা কম সময় নেয় সো স্টোর প্রসিডিউর ব্যবহার করার এটা একটা বড় সুবিধা তাই প্রোডাকশন লেভেলে চেষ্টা করা হয় সবসময় একটা কমপ্লেক্স কাজ যদি করার প্রয়োজন পড়ে যেখানে মাল্টিপল কুয়েরি ইনক্লুডেড হতে পারে সেখানে সবসময় চেষ্টা করা হয় স্টোর প্রসিডিউর ব্যবহার করতে একটা স্টোর প্রসিডিউর আসলে আমরা কীভাবে ক্রিয়েট করতে পারি সো খুব সিম্পল আমরা আসলে ক্রিয়েট দেন তারপরে আমরা অবজেক্টের নামটা লিখি অর্থাৎ এটা একটা প্রসিডিউর হবে দেন আমরা প্রসিডিউর নেমটা দিয়ে দেই দেন তারপরে আমাদের যে প্যারামিটারগুলো থাকবে সেই প্যারামিটার লিস্টগুলো দিয়ে দেই উইথ ডেটা টাইপ দেন অ্যাজ বিগিন অ্যান্ড এন্ড এই বিগিন এন্ডের মধ্যে আমরা আসলে আমাদের কুইরি বডিটা লিখি অর্থাৎ প্রসিডিউর বডি যেখানে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো কুইরিগুলোকে রাখতে পারি সো চলুন আমরা একটা স্টোর প্রসিডিউর ক্রিয়েট করে দেখি তো এখন আমরা একটা স্টোর প্রসিডিউর ক্রিয়েট করব সো ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে লিখব ক্রিয়েট প্রসিডিউর আমরা প্রসিডিউরের নামটা দিচ্ছি সে ফর এক্সাম্পল এসপি প্রোডাক্টস সো ইনিশিয়ালি আমরা কি করতে চাই এখানে আমরা একটা আইডি পাস করব সেই আইডিটা ধরে আমাকে প্রোডাক্ট টেবিল থেকে সে ডেটা এনে দেবে সো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের প্যারামিটার হবে সিম্পল একটা আইডি সুতরাং আমরা এখানে বলবো যে প্রোডাক্ট আইডি ইন্টিজার টাইপের ফাইন নেক্সট আমরা এখন প্রসিডিওরটা শুরু করতে যাচ্ছি সো বিগিন ইন ক্লাউজের ভিতরে আমরা এখন আমাদের লেখা শুরু করব সিলেক্ট অল ফ্রম প্রোডাক্টস পি ওয়ের পি ডট প্রোডাক্ট আইডি ইকুয়ালস টু আমি যে প্যারামিটারটাতে ডেটা নিয়েছি সেইটা প্রোডাক্ট আইডি সো এই যে এখানে আমার যে প্যারামিটারটা আসবে প্যারামিটারের যে ডেটাটা আসবে সেই ডেটাটিকে আমরা এখানে সিম্পলি ব্যবহার করতে পারব সো আমি এখন সিম্পলি যদি এখন এক্সিকিউট দিয়ে দেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওকে সো এই নামে আমার অলরেডি একটা প্রসিডিওর আছে ফাইন ঠিক আছে আমরা সিম্পলি যেটা করি নামটা চেঞ্জ করে দেই এসপি সিলেক্ট প্রোডাক্টস ডান সো এই হচ্ছে আমাদের নতুন যে প্রসিডিওর সেটা ফাইন তো আমরা এখন যদি এইটাকে এক্সিকিউট করতে চাই আমরা কিভাবে করব সো আমরা আমাদের ডেটাবেজে যদি যাই ডেটাবেজে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে টেবিল থেকে নিচে আসলে আমরা প্রোগ্রামাবিলিটি দেখতে পাবো এই প্রোগ্রামাবিলিটি সেকশনের আন্ডারে স্টোর প্রসিডিওরস পাবো সো এইখানে গেলে আমরা যে স্টোর প্রসিডিওরগুলো ক্রিয়েট করবো সেই স্টোর প্রসিডিওরগুলো এখানে থাকবে যেমন আমরা একটু আগে এই যে এসপি আন্ডার স্কোর সিলেক্ট প্রোডাক্টস এই প্রসিডিওরটা তৈরি করেছি সো এই প্রসিডিওরটাতে আমরা রাইট ক্লিক যদি করি দেখতে পাবো এক্সিকিউট প্রসিডিওর এই অপশনটা আছে সো আমরা সিম্পলি এটাকে ক্লিক করব দেখুন আমার এখানে কি যে যে প্যারামিটারগুলো রয়েছে সেই লিস্ট আমার অলরেডি এখানে দেখাবে এবং তার জন্য আমরা ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারবো সো চলুন আমরা একটা ভ্যালু দেই সে ফর এক্সাম্পল ওয়ান লেট সি সো আমরা যদি এক্সিকিউট করি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার কোনো ডেটা আসেনি কেন সো আমরা একটু দেখে আসি প্রোডাক্টিভিলে ডেটা আছে কি না ওকে প্রোডাক্টিভিলে আইডি শুরু হয়েছে পঁচিশ থেকে ফাইন ঠিক আছে এক্সিকিউট করি আমরা এখানে প্রোডাক্ট আইডি দেই টোয়েন্টি ফাইভ সো আমরা যদি এখন ওকে দেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টোয়েন্টি ফাইভ যে আইডিটা রয়েছে সেই আইডিটা আমাকে দেখাচ্ছে সো এটা হচ্ছে আমরা যদি ম্যানুয়ালি নিজ হাতে প্রসিডিওর এক্সিকিউট করতে চাই এছাড়াও আমরা চাইলে কুইরি লিখেও প্রসিডিওর এক্সিকিউট করতে পারি কিভাবে যেমন সিম্পলি আমরা এখানে লিখতে পারি এক্সিকিউট যে কিওয়ার্ডটা রয়েছে এক্স্যাক্ট এক্সিকিউট দেন আমরা প্রসিডিওরের নামটা দিব প্রসিডিওরের নামটা হচ্ছে এসপি সিলেক্ট প্রোডাক্টস ওকে সো যেহেতু এসকিউ সার্ভার আসলে কেস সেন্সিটিভ না সুতরাং আমরা নেমটাকে ছোট বড় যে কোনো হাতেই লিখতে পারি সো এক্সিকিউট স্টোর প্রসিডিওর দেন আমরা সিম্পলি এখানে প্যারামিটারগুলোকে কমা কমা দিয়ে লিখে ফেলবো সো আমাদের যেহেতু একটাই প্যারামিটার আমরা এখানে টোয়েন্টি ফাইভ লিখে দিচ্ছি সো আমরা যদি এটাকে এক্সিকিউট করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটু আগে যে রেজাল্টটা পেয়েছিলাম সেটাই পাচ্ছি অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ আইডির যে প্রোডাক্ট রয়েছে সেই প্রোডাক্টটার ডিটেলস আমরা পেয়ে যাচ্ছি সুতরাং আমরা চাইলে এখান থেকেও এক্সিকিউট করতে পারি অর আমরা এভাবেও প্রসিডিওর এক্সিকিউট করতে পারি ইউজুয়ালি আমাদের কুইরি ইউজ করে প্রসিডিওর এক্সিকিউট করার ব্যাপারটাই বেশি হয়ে থাকে যেহেতু সফটওয়্যারের থ্রুতে আসলে ম্যানুয়ালি এই কাজটা করা সম্ভব না একটু আগে আমরা বলছিলাম যে একটা স্টোর প্রসিডিওরের আসলে একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে ক্যাশ করে রাখতে পারে এক্সিকিউশন প্ল্যান সো চলুন আমরা এখন একটু আসলে দেখি যে সে প্ল্যানটা কিভাবে সেভ করে রাখে বা ক্যাশ করে রাখে তো আমি এখানে একটা কুইরি লিখেছি এই কুইরিটার বা এই স্ক্রিপ্টটা আসলে আমার ডেসক্রিপশানে দেয়া থাকবে সো এটা কিভাবে কাজ করছে আমরা এই মুহুর্তে বুঝতে যাব না আমরা পরবর্তীতে সিস্টেম টেবিল থেকে বা সিস্টেম থেকে কীভাবে বিভিন্ন ডেটা পড়তে হয় এটা আমরা এই প্লেলিস্টের একদম শেষের দিকে দেখবো আপাতত এই যে কুইরিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কুইরিটা যদি আমরা রান করি আমরা আসলে 
যে কোন ধরনের এক্সিকিউশন প্ল্যান গুলো দেখতে পাবো কি রকম যেমন আমরা যখন যদি এখন শুরুতে রান করি এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আসলে কোনো ডেটা নেই ফাইন সো চলুন আমরা এখন স্টোর প্রসিডিওরটা এক্সিকিউট করি ফাইন সো আমরা এখানে লিখব এক্সিকিউট এসপি সিলেক্ট প্রোডাক্ট আমরা এখানে আইডি দিব টোয়েন্টি ফাইভ সো খেয়াল করুন আমরা যদি এখন এটাকে রান করি আমরা ডেটা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা যদি এখন এই কুইরিটাকে রান করি খেয়াল করুন একটু আগে আমাদের এখানে কোনো ডেটা দেখাচ্ছিল না অর্থাৎ এই যে এক্সিকিউশন প্ল্যান সেখানে কিছু ছিল না বাট এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা এক্সিকিউশন প্ল্যান সে সেভ করে রেখেছে এবং এটাকে যদি আমরা একটু অন করি আমরা দেখতে পাবো যে এখানে এক্সিকিউশন প্ল্যানটা হচ্ছে এই যে দেখুন প্রোডাক্ট টেবিল থেকে সে সিম্পলি ডেটা নিয়েছে সো এই হচ্ছে এক্সিকিউশন প্ল্যান আমরা যদি একটু জুম করে দেখি এটা একটা এক্সিকিউশন প্ল্যান সো এই এক্সিকিউশন প্ল্যানটাকে স্কুল সার্ভার আসলে সেভ করে রেখেছে সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা প্রসিডিওরটা এক্সিকিউট করলাম এখানে সে এক্সিকিউশন প্ল্যানটা সেভ করে রাখলো এটাকে সব কুইরির জন্য করে কি না যেমন এই স্টোর প্রসিডিওটা কিন্তু সিম্পলি আসলে এই কুইরিটাকে এক্সিকিউট করে সো আমরা যদি এইটাকে এক্সিকিউট করি আমরা সেম রেজাল্ট পাচ্ছি এখন আমরা যদি এক্সিকিউশন প্ল্যানগুলো একটু দেখতে যাই আমরা যদি এটাকে রান করি আমরা দেখতে পাবো যে প্রসিডিওরের জন্য আমার এক্সিকিউশন প্ল্যান তৈরি হয়েছে সো আমরা শুধুমাত্র প্রসিডিওর না আমরা যত এক্সিকিউশন প্ল্যান ক্রিয়েট হচ্ছে সব দেখতে চাই সো আমরা নিচের ওয়ার ক্লসটাকে কমেন্ট করে দিচ্ছি প্রসিডিওরটা এক্সিকিউট করলাম এবং আমরা যদি আমাদের এক্সিকিউশন প্ল্যানটার দিকে দেখি আমরা দেখতে পাবো যে এখানে এই যে দেখুন ক্রিয়েট প্রসিডিওর এটার জন্য আমার প্রসিডিওরের জন্য যে এক্সিকিউশন প্ল্যান সেটা তৈরি হয়েছে সো এটাকে যদি আমি আরও কয়েকবার রান করি আমি দেখতে পাবো যে এই যে দেখুন সিলেক্ট অল ফ্রম প্রোডাক্টস এই যে আমার কুইরিটা রয়েছে এই কুইরিটার জন্য সে একটা এক্সিকিউশন প্ল্যান তৈরি করেছে এটাকেই আমি যদি এখন বারবার এক্সিকিউট করতে থাকি এবং একটা টাইমে আমরা যদি আমাদের কুইরি প্ল্যানটা দেখি আমরা দেখতে পাবো খেয়াল করুন আমরা মাল্টিপল টাইম সেম এক্সিকিউশন প্ল্যান দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ স্কিউল সার্ভার এই কুইরিটার জন্য মাল্টিপল টাইম এক্সিকিউশন প্ল্যান তৈরি করেছে এবং নিজের কাছে রেখেছে ওয়ার এস আমরা এই প্রসিডিওরটাকে যতবারই এক্সিকিউট করি না কেন আমরা এক্সিকিউশন প্ল্যানের দিকে তাকালে দেখতে পাবো যে তার জন্য এক্সিকিউশন প্ল্যান ওনলি একবারই তৈরি করা হয়েছে বারবার না সো এই ছিল বেসিক্যালি আমাদের স্টোর প্রসিডিওর এবং এক্সিকিউশন প্ল্যান রিলেটেড কথাবার্তা আমরা আরও ইনডেপথে জানবো যখন আমরা এক্সিকিউশন প্ল্যানের এপিসোডটা দেখব সো আমরা যদি কোনো একটা স্টোর প্রসিডিওর এডিট করতে চাই তাহলে আমরা কি করব সিম্পলি আমরা অল্টার কুইরি লিখব সো আমরা লিখব অল্টার প্রসিডিওর প্রসিডিওর নেম দেন প্যারামিটার অ্যাজ দেন আমরা সিম্পলি যে কুইরিটা রয়েছে সেটাই একইভাবে আমরা যদি কোনো প্রসিডিওর ড্রপ করতে চাই আমরা লিখব ড্রপ প্রসিডিওর প্রসিডিওরের নেম সো চলুন আমরা প্রিভিয়াস যে প্রসিডিওরটা রয়েছে সেটাকে এডিট করে আর একটু কমপ্লেক্স কাজ করার চেষ্টা করি এখানে আমাদের প্রিভিয়াস প্রসিডিওরটাকে আমরা এডিট করব সুতরাং আমরা লিখব অল্টার ওকে সো অল্টার প্রসিডিওর আমরা প্রসিডিওরের নামটা দিয়েছি এখন আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট যখন সার্চ করা হয় আমরা ইউজুয়ালি ইউজারকে শুধুমাত্র নাম দিয়েই সার্চ করতে দেবো এমন না আমরা অনেক সময় চাই যে সে ব্র্যান্ডের উপরেও সার্চ করবে সো ধরুন তাকে আমরা আসলে একটা ড্রপ ডাউন অপশন দিচ্ছি যেখান থেকে সে প্রোডাক্টের নেম ওর ব্র্যান্ড যে কোনো একটা অপশন টিক দিবে এবং তারপরে সে ইনসার্ট করার জন্য ভ্যালু দিবে তাহলে আমার প্রসিডিওর আসলে দুইটা ভ্যালু আসবে এক কোন কলমের উপর সার্চ হচ্ছে এবং দুই কি ভ্যালু দিয়ে সার্চ হচ্ছে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি এখানে প্রোডাক্ট আইডি রেখেছি এটা আমার আর লাগবে না আমার এখন এখানে রাখতে হবে কলাম ইন্ডেক্স ধরে নিই প্রত্যেকটা কলামের একটা ইন্ডেক্স নাম্বার থাকবে কলাম ইন্ডেক্স এবং আমি এখান থেকে নিব হচ্ছে সার্চ ভ্যালু অর্থাৎ ইউজার যে সার্চ ভ্যালুটা বা যে যেটাটা সে ইনসার্ট করছে সো এটা ডেফিনেটলি ভ্যারকার হবে ভ্যারকার আমরা এখানে টু দিয়ে রাখি ফাইন সো আমার দুটো প্যারামিটার রেডি এই কুইরিটাকে আমরা কীভাবে সাজাবো আমরা সিম্পলি কোন কোন কলাম লাগবে সেগুলোকে সিলেক্ট করে নিব সো আমরা মূলত এই চারটা কলাম দেখতে চাই প্রোডাক্ট টেবিল থেকে তাহলে আমার ওয়ার ক্লসটা কী হবে ওয়ার ক্লস এই যে আমরা এখানে যেমন হার্ড কোডেড প্রোডাক্ট আইডি বসিয়েছি এই প্রোডাক্ট আইডি আমরা আইডি আমরা বসাতে পারবো না এই অংশটুকুকে আমার ডাইনামিক্যালি কলামের ইন্ডেক্স থেকে নেম বসাতে হবে আর এইখানে আসবে আমার আসলে সার্চ ভ্যালু অর্থাৎ সে যে ভ্যালুটা ইনসার্ট করেছে সেই ভ্যালুটা আমার এখানে আসবে এবং এখানে আমার ইকুয়ালস টু থাকবে না আমার এখানে লাইক অপারেটার চলে আসবে এবং আমার এই অংশটা তখন হয়ে যাবে এরকম ফাইন সো তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে আমরা একটা ডাইনামিক কুইরির মতো ব্যবহার করব সো ডাইনামিক স্কিল বা ডাইনামিক কুইরি নিয়ে আমাদের যদি আইডিয়া না থাকে আমার ডাইনামিক কুইরির 
ভিডিওর লিংকটা ডেসক্রিপশন দেয়া থাকবে সেটা দেখে আসবেন ফাইন সো আমরা এখন এখানে যেটা করব আমাদের ডাইনামিক কোয়েরি রাখার জন্য আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এসকিউএল যেটা হবে বেসিক্যালি ওয়ার্কার ম্যাক্স ওকে সো এখন আমরা এটাকে সেট করব সেট এসকিউএল ইকুয়ালস টু ফাইন সো এটার ভিতরে আমরা আমাদের পুরো সিলেক্ট কোয়েরিটাকে নিয়ে যাব সো আমরা এখানে আমার কলামগুলো সিলেক্ট করলাম টেবিলের নাম স্পেসিফাই করলাম ওয়্যার পি ডট যেহেতু এই জায়গা থেকে আমাদের এই অংশটুকু চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে আমার চলে আসবে আসলে কলাম নেম সো আমরা এই অংশটুকু রাখি সো এখানে একটা স্ট্রিং কনক্যাট হবে এরপরে এখানে আরেকটা স্ট্রিং কনক্যাট হবে যেখান থেকে সে লাইক এভাবে শুরু করবে এবং আমরা জানি যে কোনো একটা সিঙ্গেল কোর্টকে যখন আবার একটা সিঙ্গেল কোর্টের ভিতরে নিতে হয় তখন সেটাকে ডাবল সিঙ্গেল কোর্ট দিয়ে দিতে হয় সো আমরা এটাকে ডাবল সিঙ্গেল কোর্ট দিয়ে দিচ্ছি এবং এই যে এখানে যে সিঙ্গেল কোর্টটা শুরু করেছিলাম সেই সিঙ্গেল কোর্টটা আমরা এখানে শেষ করছি ফাইন সো এখন আমার মোটামুটি ডাইনামিক কোয়েরিটা রেডি আমাকে শুধু যেটা করতে হবে এই যে প্রোডাক্ট আইডি আছে সেটার জায়গায় আমাকে কলামের ইন্ডেক্স ধরে কলামের নামটা বসাতে হবে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই জায়গায় আমরা একটা কেস স্টেটমেন্ট লিখব সো আমরা লিখব কেস কলাম ইন্ডেক্স ওয়েন যখন কলাম ইন্ডেক্স ওয়ান হবে আচ্ছা আমরা এখানে একটু আগে বুঝে নেই কোনটা কি সো আমরা ধরে নেই আমরা যদি কলাম ইন্ডেক্স ওয়ান পাই তাহলে আমরা ধরে নিব সেটা প্রোডাক্ট নেম আর যদি আমরা টু পাই তাহলে আমরা ধরে নেব সেটা আসলে ব্র্যান্ড নেম ফাইন তাহলে যদি কলাম ইন্ডেক্স ওয়ান হয় তাহলে আমাকে এখানে কনক্যাক্ট করতে হবে প্রোডাক্ট নেম ফাইন দেন আমরা লিখব ওয়েন টু দেন আমাদেরকে লিখতে হবে ব্র্যান্ড নেম এন্ড ফাইন ওকে একটু ভুল হচ্ছে দেন আমি কে স্টেটমেন্ট ভুল লিখছিলাম ফাইন সো এই হচ্ছে আমার কে স্টেটমেন্ট সো কি হলো আমার এখানে ডাইনামিক কোয়েরিটুকু আছে এই অংশটুকু থেকে আমার ইদার প্রোডাক্ট নেম আসবে ওর ব্র্যান্ড নেম আসবে যেটা ঠিক এই ডটের পরে বসে যাবে এবং আমাকে সে পুরো একটা কুইরি রিটার্ন করবে ফাইন এই হচ্ছে আমার স্কিল কুইরি এখন আমাকে সিম্পলি এই জিনিসটা এক্সিকিউট করতে হবে দ্যাটস অল আমার নতুন প্রসিজিওর রেডি এখন আমরা এটাকে একটু এক্সিকিউট করে দেখব এটা কিভাবে কাজ করে সো আমরা এটা একটু এক্সিকিউট করি এক্সিকিউট এসপি আন্ডার স্কোর সিলেক্ট প্রোডাক্টস সে প্রথম প্যারামিটারটা নিবে হচ্ছে কলাম ইন্ডেক্স সো আমরা ধরে নিই যে আমরা প্রথমে প্রোডাক্ট নেম দিয়ে সার্চ করব কলাম ইন্ডেক্স অ্যান্ড নেক্সট প্যারামিটারটা হবে হচ্ছে অ্যাপল বা অ্যাপল রিলেটেড কিছু একটা সো আমরা যদি এটাকে এক্সিকিউট করি আমরা দেখতে পাবো কোনো ডেটা পাচ্ছি না ওকে আমরা এখানে লজিটেক দেই আমরা এখানে কোনো ডেটা পাচ্ছি না সমস্যাটা কোথায় আচ্ছা ওকে সো এই যে দেখুন এইখানে আমি এই যে সার্চ ভ্যালু এটাকে আসলে স্ট্রিংয়ের ভিতরে ঢুকে দিয়েছে সো এটা একটা স্ট্রিংয়ের মতো বিহেভ করছে সো এটা এভাবে কাজ করবে না তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা লাইককে এখানে আমরা লাইক এই পার্সেন সাইনকে রাখব দেন এখানে একটা স্ট্রিং এন্ড করব এখানে সার্চ ভ্যালুটা থাকবে তারপর আমরা আরেকটা স্ট্রিং স্টার্ট করব এবং স্ট্রিং এন্ড করব দ্যাটস অল সো এবার আমরা যদি এটাকে রান করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লজিটেকের একটা প্রোডাক্ট আছে একইভাবে আমরা যদি এখানে প্রোডাক্টের জায়গায় আমরা ব্র্যান্ড নেম দিয়ে দেই তাহলে আমার লজিটেকের সব প্রোডাক্ট আসার কথা এক্সাক্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি লজিটেকের সব প্রোডাক্ট আসছে সুতরাং এই ছিল হচ্ছে আমার প্রসিডিওর আমরা কিভাবে অল্টার করতে পারি একইভাবে আমরা চাইলে সিম্পলি এটাকে ড্রপ করে দিতে পারি সো আমরা সিম্পলি ড্রপ করতে গেলে আমরা লিখব ড্রপ প্রসিডিওর সো আমরা এখানে যেটা করি আমার আরেকটা প্রসিডিওর বানানো আছে এটা আমরা এটাকে ড্রপ করি সো আমি যদি এখন এখানে রিফ্রেশ দেই আমি দেখতে পাবো যে আমার এখানে যে এসপি প্রোডাক্টস এই প্রসিডিওরটা আর নেই সো প্রসিডিওরের আলোচনা আজকে এই পর্যন্তই ছিল নেক্সট এপিসোডে দেখা হবে অন্য কোনো একটি টপিক দিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন